On today's episode, pumalaot at mangisda dahil handog ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang bangkang Pinoy para sa ating mangingisda. Easy to build and very durable to unexpected calamities. Kaya sakay na at kilalanin ang bangkang Pinoy. This portion is brought to you by Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Typhoons and calamities greatly affect the fishing livelihood of a region. That is why Bureau of Fisheries and Aquatic Resources provides intervention programs for our fisher folk. Let us get to know the forerunner project of a safer and more durable boat, the Bangkang Pinoy. Minsan, may swerte sa dagat. Minsan, meron malas. Ang masaya sa pangingisda kung marami kayong huli. Ayan ang pinakamasaya. Tuwag-tuwa naman ang mga pamilya ko dahil may ulam na, may pera pa. Kunting tipid sa pera dahil hindi araw-araw ay maswerte sa dagat. Pinoy fishermen encounter various problems with their source of income. Kapag ang mangingisda ay uras na ng mga tagulan, bagyo, Ayan ang pinaproblema ngayon ng mga mangingisda. Dahil ano ipapakain sa mga anak kapag hindi makakalabas ang bangka. Lalo na kung ang isang bangka mo ay magkaroon ng deferensya, panggastos mo sa makina, sa plywood mo, bago papatrabaho mo pa sa ibang tao, lalo-lalo na yung lambat. BFAR continues its efforts to rehabilitate the fishery sector in the country through the Ahon Rehabilitation Initiative. Bureau of Fisheries and Aquatic Resources has started building at least 5,000 units for Pinoy fishermen who were greatly affected by Typhoon Yolanda. Para po ito sa ating mga mangingisda na nawalan ng kanilang mga bangka sanhi ng Yolanda, ng Bagyong Yolanda. Sa katunayan, meron tayong pinatarget na limang libo kasi nga nung nagkaroon tayo ng ground validation and assessment ng ating mga fishing communities, nakita natin doon na higit sa limang libo nga ng ating mga mangingisda ay talagang nawalan ng kanilang mga fishing boats. Bangkang Pinoy is made up of fiberglass that is designed to keep fishermen safe and survive rough seas. Marine application is one of the biggest application in fiberglass. No? Sabi nga, three times stronger than steel. Properly made, tapos ngayon, sa kamahalan na rin ng kahoy, baka mas mura pa tayong lumalabas. Magiging mas safe po yung ating mga fishermen at sinasabi lang natin nga na parang sa tamang pamamaraan no, yung teknolohiya na gagawin natin para sa ating mga fiberglass boats. Kasi katulad ng Bangkang Pinoy, nilagyan kasi natin ito ng floater mechanism sa loob nito. At dahil doon sa floater mechanism na ito, kahit na malagyan ng tubig yung bangka na ito, ay hindi ito basta-basta lumulubog. At dahil tama yung components ho, Yung, yung timpla ng lahat ng mga ginagamit natin na chemical dito ay hindi ito basta-basta na ma mabubutasan, masisira. Until now, Pinoy fishermen are still using wooden boats. Kaya ang demand sa fiberglass boats ay mababa pa rin. Yun ang isang problema natin, medyo mahirap tayong magbago ng mga nakakagawihan, di ba? Hanggang ngayon, jeepney, hanggang ngayon yung bangka nating kahoy na may katig, pero makikita natin sa ibang bansa, wala na lahat halos yung mga yan, ano? Pero ngayong nangyari ang Yolanda, nakita nila na itong pinakamabilis na paraan para mapalitan yung mga nasirang mga bangkang kahoy.
before its long-term goals include the dissemination of trainers who will share their knowledge to the fishermen. Hopefully, these fishermen will learn how to build their own boats and their lives will be more secure. Yung teknolohiya mismo kasama yung mga manging isda. Tutulungan natin sila na mas maintindihan nila at kung kinakailangan at kwalipikado rin naman sila ay pwede rin silang mag-undergo ng tra training ano, para kung sakasakaling magkaroon halimbawa ng mga butas or cracks yung kanilang fiberglass boats, sila mismo kaya na nila yung pumpunihin.